called you up and said, listen, let's found a country. Let's make the idea to have a Jewish state become a reality. How would you go about it? Well, that's the challenge that the institutions that are housed in this building, the Jewish Agency, the National Fund, the World Zionistic Organization, have been struggling with since the end of the 19th century, and some questions which continue on even past the foundation of the State of Israel. So what types of practical questions would a person founding a state have to deal with? For example, which pieces of land to buy and how to go about buying them, um, giving language to the people who are coming and from a different country and trying to settle here. Schools, apartments, jobs, trees, roads. The biggest things like being a liaison with the British mandate when they were still ruling Israel. And the smallest things like taking care that a woman or a man has come from very far away will catch the language early enough on in their stay in order to make a life here in the state of Israel. So it's those kinds of things where the big organizations are looking at the small pieces of the puzzle. And these small pieces are the people who make up the newly founded state. Welcome to the building of the national community. As you can understand, this building has been built before the world of Israel. The government of the United States has already been built in the end of the 20th century to build a building here לממשלה של המדינה שבדרך. אנחנו מדברים 20 שנה לפני קום המדינה, היו פה בריטים, היו פה ערבים, היה פה מעט מאוד יהודים, והם החליטו והקימו בניין גדול. יש פה מקום לאלף עובדים בתוך הבניין הזה, והם תכננו את הבניין הזה, וב-1931 הוא נפתח, והתחילה פה פעילות של ההסתדרות הציונית העולמית, של קרן קיימת לישראל, של קרן היסוד ושל הסוכנות היהודית. ובאמת כך היה, זו הייתה הממשלה שבדרך, ושהוקמה המדינה ב-1948 כאן, כאן בחדר הזה, ישבה בשנים הראשונות של המדינה, ישבה ממשלת ישראל לישיבות החשובות שלה של הקמת המדינה. אני מזמין את כולכם לכאן, לבוא, לבקר בירושלים, לחיים ירושלים.